ഹയോൾ എല്ലാവർക്കും സുഖം തന്നെയല്ലേ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഗംഭീരമായിട്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും പഠിച്ചു തുടങ്ങിയതാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം ഇപ്പോൾ ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് സൈലത്തിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽസിനെ പറ്റി നിങ്ങളെല്ലാവരും അറിഞ്ഞിരിക്കുമല്ലോ സോ ഫിസിക്സിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽ അഥവാ ഫിസിക്സിൻ്റെ ഗൈഡ് നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കൈവശമുള്ളത് ഫിസിക്സിൻ്റെ ഗൈഡാണ് കളർഫുള്ളായ ഒരു കവർ പേജോടു കൂടിയ ഒരു ഗൈഡ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ലേ ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്വന്തം സൈലത്തിൻ്റെ ഫിസിക്സിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് സോ എങ്ങനെയാണ് ഈ മെറ്റീരിയലിനകത്ത് ഓരോ ചാപ്റ്റേഴ്സും ഡീറ്റെയിൽ ആയി തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെ കോണ്ടൻറ്റുകളാണ് ഇതിനകത്തുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എൻ സി ആർ ടി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടോ എന്ന് പല പല കുട്ടികളുടെയും സംശയമാണ് അതിനെല്ലാമുള്ള ഉത്തരമാണ് നമ്മൾ പരിശോധിക്കാൻ പോകുന്നത് കംപ്ലീറ്റ്ലി നമുക്ക് ഈ മെറ്റീരിയൽ അനലൈസ് ചെയ്യാം ഓരോ കാര്യങ്ങളായിട്ട് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം സോ ഗൈസ് നമുക്ക് തുറക്കാം നമ്മൾ ഇതാ ബുക്ക് തുറക്കുകയാണ് സോ ആദ്യം നിങ്ങൾക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചാപ്റ്റേഴ്സ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നാല് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് നമ്മുടെ ഫിസിക്സിനെ സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ലൈറ്റ് റിഫ്ലക്ഷൻ ആൻഡ് റിഫ്രാക്ഷൻ രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറയാം ഹ്യൂമൺ ഐ ആൻഡ് ദ കളർഫുൾ വേൾഡ് മൂന്നാമത്തെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആണ് നാലാമത്തെ മാഗ്നറ്റിസം ആണ് ഈ നാല് ചാപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് ചാപ്റ്ററിനെയും അതുപോലെ തന്നെ അതിനകത്തുള്ള കോണ്ടൻറ്റുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം ബുക്ക് തുറന്നാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും ദൻ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്ററിലോട്ട് കടക്കാം ലൈറ്റ് റിഫ്ലക്ഷൻ ആൻഡ് റിഫ്രാക്ഷൻ ആണ് നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു തുടങ്ങിയ ചാപ്റ്റർ ആയിരിക്കും സോ ആ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയ കോണ്ടൻറ്റുകൾ എൻ സി ആർ ടി പാഠപുസ്തകം പ്രകാരമുള്ള ഡീറ്റെയിൽ ആയ കോൺസെപ്റ്റുകൾ നമ്മുടെ ഈ പറയുന്ന ബുക്കിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും വിത്ത് റേ ഡയഗ്രാംസ് കാരണം ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ പ്രകാരം ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിങ്ങൾ പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കുന്ന ചിത്രങ്ങൾക്ക് തന്നെയാണ് സോ ഇതിനകത്ത് എല്ലാ റേ ഡയഗ്രാംസും കൃത്യമായി തന്നെ നമ്മുടെ പുസ്തകത്തിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും സിമിലർ വേ ഇതിൻ്റെ കോണ്ടൻറ്റുകളെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇൻഡെപ്തായ കോണ്ടൻറ്റുകൾ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ പുസ്തകത്തിലൂടെ പഠിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കും അത് ഏറ്റവും സിംപ്ലിഫൈഡ് ഫോർമാറ്റിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ ടോപ്പിക് വൈസ് നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കാം ആദ്യം എന്താണ് റിഫ്ലക്ഷൻ അതിൻ്റെ ഒരു ബേസ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കൊടുത്തു ലോസ് ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ അടുത്ത ടോപ്പിക്കിലോട്ട് വന്നു പ്ലെയിൻ മിററിനെ പരിചയപ്പെടുത്തി പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ഇമേജ് ഫോമിനെ പ്ലെയിൻ മിറർ അത്തരത്തിൽ എല്ലാ ടോപ്പിക്കുകളും ഏറ്റവും ക്രിസ്പായിട്ടും ഏറ്റവും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടും ഇൻഡെപ്തിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും സോ ഈ രീതിയിൽ എല്ലാ ഇമേജ് ഫോമേഷൻ ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കംപ്ലീറ്റ്ലി എല്ലാ ഇമേജ് ഫോമേഷൻസും നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും സോ അത് മിററിൻ്റെ കേസാണെങ്കിലും ലെൻസിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിലും കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കും റൈറ്റ് സോ കംപ്ലീറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഇതാണ് നമ്മുടെ കോണ്ടൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കോണ്ടൻറ്റുകൾക്കപ്പുറം ഞാൻ എല്ലാ കോണ്ടൻറ്റുകളും കഴിഞ്ഞു അതിനുശേഷം ഇനി പല കുട്ടികൾക്കും ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് കുട്ടികൾ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് എൻ സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിനകത്തുള്ള എക്സാമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെയും എക്സൈസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെയും കംപ്ലീറ്റ് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ എല്ലാ കോണ്ടൻറ്റുകളും പഠിച്ചു തീർത്ത ഒരു കുട്ടിക്ക് അടുത്തതായിട്ട് കാത്തിരിപ്പുള്ളത് അത് തന്നെയാണ് അഥവാ എൻ സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിനകത്തുള്ള എല്ലാ എക്സാമ്പിൾസിൻ്റെയും ഉത്തരമാണ് എൻ സി ആർ ടി കോർണർ എന്ന ഫോമാറ്റിൽ ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഓരോ ചോദ്യത്തിനും ശേഷവും അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷനും നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും റൈറ്റ് സോ കംപ്ലീറ്റ് എൻ സി ആർ ടിയിലുള്ള എക്സാമ്പിൾസിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് ഉണ്ടാവും അതിനുശേഷം എൻ സി ആർ ടി എക്സൈസസ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എക്സാമ്പിൾസ് പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എൻ സി ആർ ടി എക്സൈസസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ എല്ലാ എൻ സി ആർ ടി എക്സൈസസും അതിൻ്റെ ഉത്തരങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ പുസ്തകത്തിനകത്ത് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും കംപ്ലീറ്റ് ഏറ്റവും ഡീറ്റെയിൽ ആയ ഒരു ഒന്നേന്ന് പഠിച്ചു തുടങ്ങുന്ന ഒരു കുട്ടിക്ക് പോലും മനസ്സിലാവുന്ന തരത്തിലാണ് പുസ്തകത്തിനകത്ത് കോണ്ടൻറ്റുകളാണെങ്കിലും സൊല്യൂഷൻസ് ആണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ കരുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം ഇപ്പോൾ എല്ലാ എൻ സി ആർ ടി എക്സാമ്പിൾസും എക്സൈസസും സെറ്റായി കഴിഞ്ഞു അതിനുശേഷം ഒരു കുട്ടിക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു ചാപ്റ്റർ പഠിച്ചു തീർത്ത ഒരു പ്രതീതി ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക പക്ഷെ അത് എത്രത്തോളം പഠിച്ചു തീർത്തു എന്ന് റീകാൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു ആവശ്യമുണ്
അപ്പൊ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ കാറ്റഗറിയിലോട്ട് കിടക്കുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് ഷോർട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അഥവാ മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വെരി ഷോർട്ട് ആൻസർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതുപോലെ തന്നെ കേസ് സ്റ്റഡി ഓറിയൻറ്റഡ് ആയ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സോ ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിനകത്ത് പ്രധാനമായും കണ്ടിട്ടുള്ളതും കാണാൻ സാധ്യത ഏറെയുള്ളതും സോ അവ അടങ്ങിയ ചോദ്യത്തിൻ്റെ കളക്റ്റീവായ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാങ്കിലോട്ടാണ് തുടർന്ന് നമ്മൾ കടക്കാനിരിക്കുന്നത് സോ അതിനകത്ത് എല്ലാ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് വരെയുള്ള മുഴുവൻ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതിനകത്ത് നിങ്ങളെ കാത്തിരിപ്പുണ്ട് റൈറ്റ് സോ ആദ്യം വരുന്നത് മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ആ മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിനകത്ത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളും ഇനി വരാൻ പോസിബിലിറ്റി ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്ത് കാണാൻ സാധിക്കും സിമിലർ വേ ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് സി ബി എസ് ഇയിൽ ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് സോ സിമിലർ വേ ഇന്നേ വരെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും അടുത്ത ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കാറ്റഗറിയാണ് വെരി ഷോർട്ട് ആൻസർ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതിനകത്തും പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും സോ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാൻ പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും ും കളക്ഷൻ നമ്മുടെ പുസ്തകത്തിന് അവൈലബിൾ ആണ് അത് ഈ പറയുന്ന വെരി ഷോർട്ട് ആൻസർ ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ കാറ്റഗറി ആണെങ്കിലും ലോങ് ആൻസർ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ കാറ്റഗറിയിലാണെങ്കിലും കേസ് സ്റ്റഡി ഓറിയൻറ്റഡ് ആയ ചോദ്യങ്ങളുടെ കാറ്റഗറിയിലാണെങ്കിലും ഇന്നേ വരെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതും ഇനി ചോദിക്കാൻ പോസിബിലിറ്റി ഉള്ളതുമായ എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും അതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട് സിമിലർ വേ അതിന്റെ സൊല്യൂഷനും നമ്മുടെ പുസ്തകത്തിന് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ റൈറ്റ് ഇനി പല കുട്ടികളുടെയും ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സർ ഇത് നമ്മുടെ ബോർഡ് എക്സാം ഓറി സി ബി എസ് ഇ ബോർഡ് എക്സാമിന് എനിക്ക് മികച്ച മാർക്ക് നേടിയെടുക്കാൻ ഈ ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം എനിക്ക് ഓക്കെയാണ് ഈ കോണ്ടൻറ്റുകളും എനിക്ക് ഓക്കെയാണ് അതിനപ്പുറം ഈ പത്താം ക്ലാസ് പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ അതിന് ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസ് ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ ഇൻ അഡീഷൻ ടു ദിസ് കോണ്ടൻറ്റ് ഞാൻ എന്താണ് പഠിക്കേണ്ടത് അഡീഷണലി എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കേണ്ടത് അത്തരം ചോദ്യങ്ങൾ കൂടി നമ്മുടെ ഫിസിക്സിൻ്റെ ബുക്കിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് നമ്മുടെ ഗൈഡിനകത്ത് അവൈലബിൾ ആണ് സോ ആ ചോദ്യങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു സെഗ്മെൻ്റ് ആണ് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ലെവൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെഗ്മെൻറ്റ് അതിനകത്ത് നമ്മുടെ ഈ പറയുന്ന കോമ്പറ്റീഷൻ ലെവൽ ലൈക്ക് നമ്മുടെ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസിന് ആവശ്യമുള്ള കോണ്ടൻറ്റുകൾ ആദ്യം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ ഞങ്ങൾ വയ്ക്കുന്നു ആ കോണ്ടൻറ്റുകൾ പഠിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ കാറ്റഗറി ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും നിങ്ങളെ കാത്തിരിപ്പുണ്ട് അതായത് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ലെവൽ ഓഫ് എക്സാംസ് ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമുള്ള മൾട്ടിപ്പിൾ ലെവൽ ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വെരി ഷോർട്ട് ആൻസർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ലോങ് ആൻസർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കേസ് സ്റ്റഡി ഓറിയൻറ്റഡ് ആയ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അവയുടെ എല്ലാം ഡീറ്റെയിൽഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും അവയുടെ സൊല്യൂഷൻസും നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് റൈറ്റ് സോ ആ പറയുന്ന കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസിന് ഒരു ഉദാഹരണം പറയുവാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഏറ്റവും ഫെമിലിയർ ആയി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാമോ ലൈക്ക് ഇപ്പോൾ എൻ ടി എസ് സി എക്സാം റൈറ്റ് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമാണ് എൻ ടി എസ് സി എക്സാം സോ അത്തരം എക്സാംസ് അത്തരം കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസ് ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് പലർക്കും ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും നിങ്ങളുടെ ഒരു എയിം ആയിരിക്കും റൈറ്റ് സോ അത്തരം എക്സാംസിന് നിങ്ങളെ തയ്യാറെടുപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം എല്ലാ കാറ്റഗറി ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും നമ്മുടെ പുസ്തകത്തിന് അവൈലബിൾ ആണ് അതിനുശേഷം സോ ഇത്രയും ലോട്ട് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലൂടെയാണ് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും കടന്നു പോകാൻ പോകുന്നത് അതിനുശേഷം പല കുട്ടികളുടെയും അടുത്തൊരു കൺസേൺ ആണ് ഓക്കെ സാർ എല്ലാ പി വൈ ക്യൂസും ഉണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് സപ്പോസ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ പഠിച്ചു തീർത്തതിന് ശേഷം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഇത്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് അത് ഏറ്റവും റീസെൻ്റ് ആയ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് ടൂ തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ത്രീ ട്വൻറ്റി ഫോർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് കിട്ടിയാൽ കയ്യിൽ കിട്ടിയാൽ ഞങ്ങൾക്ക് അത് എങ്ങനെ ആൻസർ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ചോദ്യ പേപ്പർ ആയിരുന്നോ ഞങ്ങളുടെ സീനിയേഴ്സിൽ ലഭിച്ചത് എന്ന ക്യൂരിയോസിറ്റി പലർക്കും ഉണ്ടാവും സോ അതൊന്ന് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പലർക്കും 
ഇതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും മാക്സിമം പോസിബിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഏറ്റവും സിംപ്ലിഫൈഡ് ആയ ഇൻഡെപ്ത് കോണ്ടൻറ്റുമാണ് എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടും നമ്മുടെ ബുക്കിനകത്തുള്ളത് മുഴുവൻ ചാപ്റ്റേഴ്സും ഇതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി എടുക്കാൻ സാധിക്കും വളരെ വെറുത്തായ ഒരു പുസ്തകം തന്നെയാണ് ഫിസിക്സിനെ സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങളെ കാത്തിരിപ്പുള്ളത് സോ ഇനിയും വൈകിയിട്ടില്ല എത്രയും പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്ത് പുസ്തകങ്ങൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുക ഡയറക്റ്റ് ആയി തന്നെ നിങ്ങളുടെ വീടുകളിലോട്ട് ഈ മെറ്റീരിയൽസ് എല്ലാം എത്തുന്നതായിരിക്കും സോ ഗംഭീരമായി പഠിക്കുക സൈലം കൂടെയുണ്ട് ഓൾ ദ ബെസ്റ